onde quer que você esteja, neste momento, nesse instante, agora mesmo, o Espírito do Altíssimo envolva você, a sua casa, a sua família. E você seja, hoje, a partir de hoje, uma nova criatura. Que o Espírito do Altíssimo desça sobre você e faça do seu corpo um instrumento para a glória, louvor e honra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito bem, eu queria hoje começar uma série de mensagens, de, de estudos, sobre a fé. A fé benefício. A fé que todo mundo diz ter, mas poucos verdadeiramente têm, infelizmente. A fé que faz a diferença. A fé que dá visão, a fé que alcança o trono da graça, a fé que chama a atenção do Altíssimo, a fé que agrada a Deus. Todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o problema é, que tipo de fé que agrada a Deus? Porque supostamente todo mundo tem fé. Então, todo mundo deveria, a priori, ser abençoado ou agradar a Deus. Mas não é assim. Você veja, por exemplo, que Caim teve fé para fazer a sua oferta de sacrifício. Ele teve fé. Ele não fez a oferta de sacrifício a lá vão ter. Não, ele fez a sua oferta de fé, mas aquela fé que ele apresentou não foi aceita diante de Deus. O, já o mesmo não aconteceu com o seu irmão Abel. A oferta de fé de Abel agradou ao Senhor. E por causa da oferta dele, então ele foi ele tornou-se justo diante de Deus. Então, qual é o tipo de fé que agrada a Deus e qual é o tipo de fé que não agrada a Deus? Qual, qual é o tipo de fé? Nós vamos ver esses assuntos durante essa semana, porque nós vimos na semana passada que o servo negligente e mau ele não foi a pessoa que agradou ao seu Senhor. Por quê? Não foi apenas porque ele não produziu, não reproduziu o talento que tinha, mas por uma razão, ele não obedeceu. E é isso que eu quero falar. A fé que agrada a Deus trata de fé obediência. Se você obedece, então você mostra que crê, que tem fé em Deus, que a, a sua fé agrada a Deus. Mas se você não obedece a palavra de Deus, então a sua fé não vale nada. É lixo. Ou melhor, pior do que lixo, porque o lixo ainda pode ser reciclado. Mas a, a fé que desobedece a Deus ela é imprestável, ela não tem valor. E muita gente fica desiludida da, da fé que tem, justamente por isso. Porque, se por um lado ela sente, ela diz sentir fé, ela vai na igreja, ela lê a Bíblia, e ela faz jejuns, e ela faz orações, e até dá ofertas, a exemplo de Caim. Mas... Nenhuma dessas coisas agrada a Deus. Por quê? Porque ela não apresenta a Deus a fé, obediência. É como a senhora 
falou com o nosso bispo, o oh, bispo, eu estou há 15 anos na igreja e a minha vida não anda, não muda. Por quê, bispo? Poxa, eu fiz de tudo, eu já fiz fogueira santa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, corrente, e nada aconteceu. Então, o bispo, naturalmente, com muita propriedade, perguntou, mas a senhora, diga, conta para mim um pouquinho da sua vida, como é que é a sua vida? Ah, bispo, a minha vida é normal, aí falou, foi falando o que faz, o que não faz. Aí, finalmente, finalmente, ela confessou, a bispo, é bem verdade que eu tenho um amante, eu, eu vivo com esse amante, quer dizer, ele é casado, tem a sua família, mas eu nós nos encontramos e tal. Ora, pelo amor da madrugada, o que, que essa mulher quer? O que, que ela está pensando? Quem ela está pensando que Deus é? Que Deus é alguém que se possa lidar com qualquer tipo de vida? Com qualquer tipo de fé? Deus é santíssimo, é soberano, é grande, é altíssimo, é justiça. Deus é perfeição. Deus é luz, e com ele não há nem sombra de trevas. Não há trevas. Não, a, a imagem de Deus, se fosse possível Deus ter uma imagem física, a imagem de Deus não teria sombra, porque nem sombra ele faz. Tamanha a sua grandeza, tamanha a sua luz. E como é que uma senhora que há 15 anos está na igreja e não, não cai a ficha que a sua vida errada de adultério não condiz com a fé cristã? Como? Como é possível isso? Então você nota, amiga e amigo ouvinte, que esta senhora, esta senhora, ela apresenta uma fé do tipo Caim. Ela apresenta uma fé que desagrada a Deus, que ofende o Altíssimo. É óbvio, se você apresenta um, um tipo de fé como a desta mulher, uma fé dúbia, quer dizer, um, uma, você agrada ou tenta agradar a Deus por um lado e agrada o diabo por outro, como é que pode? Essa senhora parece política, porque ela tenta, ela, ela é como, como é, baba de quiabo, ora escorrega para um lado, ora escorrega para o outro, está em cima do muro. Minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos, vamos falar a verdade. Não adianta a pessoa querer ser abençoada se ela anda na iniquidade. Não adianta a pessoa querer cobrar de Deus direitos que ela não tem por conta da falta de fé que ela apresenta a Deus. Não, mas eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu sou fiel na igreja. Não, você, você pode ser fiel na igreja, você pode ser fiel ao pastor, você pode ser fiel até à sua família. Mas, se você é infiel a Deus, você é considerada ou considerado como um servo mau e negligente. Porque ele desobedeceu, ele não multiplicou o seu talento. E que talento essa senhora poderia multiplicar se ela é uma pessoa que anda na desobediência, na rebeldia. Você sabe que a rebeldia, a desobediência, foi a origem de todo o mal da, da, da humanidade. A origem do mal começou na desobediência, só isso, mais nada. Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus. Isso gerou o que? O pecado. E o pecado separou o ser humano de Deus. O pecado fez com que o homem caísse nas trevas. E ele, nas trevas, não pode estar na presença da luz que é Deus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, a desobediência é a raiz da maldição. Se a pessoa 
segue na igreja e mantém-se rebelde ou desobediente à palavra de Deus, ela vai carregar a maldição, não interessa se ela vem na igreja universal, se ela vai no templo, se ela ora, se ela jejua, se ela lê a Bíblia, nada disso adianta, porque ela é desobediente. Ela é desobediente. E a desobediência, a desobediência traz o sentimento de culpa, ou não é? Quando você desobedece, você tem aquela sensação de culpa. É o caso, por exemplo, a pessoa ultrapassou o sinal vermelho, né? o farol vermelho, ultrapassou o farol vermelho, imediatamente vem na consciência dela, hum, será que alguém viu? Será que um guarda viu? Será que aqui tem câmera escondida e, e viu a minha placa, e me viu transgredindo a lei aqui? Então, logo vem a dúvida. Quando a gente desobedece, qualquer que seja a nossa desobediência, ou a rebeldia, a mesma coisa, vem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa neutraliza a fé. Porque, assim como a obediência... A obediência traz segurança, traz certeza, traz fé. A desobediência produz dúvida, medo. A pessoa fica, fica como se é, desconfiada, porque ela fez o que não deveria ter sido feito. E é óbvio que ela vai colher os frutos daquilo que ela fez, que é desobedecer. Então, a, a Bíblia, minha amiga, meu amigo, é um livro sagrado. O que, que adianta eu crer na Bíblia? O que, que adianta eu ler a Bíblia? O que, que adianta eu conhecer toda a Bíblia e não praticar a vontade, não praticá-la, não obedecê-la? Você sabe que as pessoas dizem assim, eu amo Jesus. Duvido que alguém, agora, nesse momento, se eu perguntar, quem ama Jesus, levanta a mão. Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Até a pessoa que é paralítica vai levantar a mão. Agora, Jesus disse, aquele que me ama, faz a minha vontade. Você pode ler isso em João capítulo 14, versículo 15. Veja só, Jesus diz que a, o amor a ele envolve obediência. Se há amor, mas não há obediência, então esse amor é mentiroso, é fajuto. A pessoa está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não adianta você levantar a mão na diante do altar e adorar e cantar e dizer aleluia. Não adianta cantar essas canções bonitas que a gente ouve por aí. Nada disso adianta se, se você não obedece a palavra de Deus. De nada adianta os louvores, a adoração, com as mãos para cima, vigílias. Nada disso resolve. O que mais agrada a Deus é a obediência. Então, essa é a fé inteligente. A fé que a Igreja Universal trata é uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé prática. Assim como o amor. O amor que a gente trata não é sentimento vazio, não é um sentimento vulgar. Não, o amor que a gente fala, quando a gente fala em amor, fala de compromisso, responsabilidade, obediência, sacrifício. Isso aqui é o amor. O resto é conversa. O que, que adianta a pessoa dizer que ama a Deus e desobedece a sua voz, a sua palavra? Você veja, veja por exemplo, que, que Abraão foi justificado, quer dizer, ele foi puro, ele foi reto, ele agradou a Deus por conta da sua obediência. Não foi, você não viu que Abraão fez milagre? Abraão não fez nenhum milagre, nenhum milagre. Mas 
ele obedeceu a palavra de Deus. Você verifica, por exemplo, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, Moisés foi um servo quase perfeito de Deus. Moisés chegou, teve a honra, foi o único homem que viu Deus de costas. Moisés era um homem santo. Quando ele voltava do monte, os, o seu rosto brilhava. Mas um dia, quando Deus o mandou, ferir a rocha de Meribá, ele feriu duas vezes. Ele desobedeceu a Deus. Quando ele desobedeceu, ao invés de ferir a rocha uma única vez, ele feriu duas, então ele desobedeceu a Deus. Por causa dessa desobediência, ele foi proibido de entrar na terra prometida. Lhe foi dado o direito de ver a terra prometida, mas não deixaram, o Senhor não deixou que ele entrasse na terra prometida. Por causa da sua desobediência. E era Moisés, e era servo de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você veja que a fé que você tem, que você tem, que nós temos que ter, a fé que, que agrada a Deus, diz respeito à obediência. Agora, é fato também que quando nós obedecemos, nós temos que sacrificar. Não existe obediência sem sacrifício. A toda obediência exige sacrifício. Por exemplo, para você obedecer a lei do trânsito, você tem que parar no farol, se tiver vermelho, e tem que ter a paciência de esperar a sua vez. Não é assim? Pois bem, é sacrifício. É sacrifício. Então, a fé que nós temos proclamado, verdadeiramente é uma fé arrojada, é uma fé avivada, é uma fé que nem todos aderem, nem todos gostam. As pessoas preferem uma fé mais fácil, uma fé fora do sacrifício, ausente de sacrifício. Mas essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus exige o sacrifício. Exige o sacrifício porque a fé acaba ou culmina, termina lá no altar. E o altar é o lugar do sacrifício. Então, uma pessoa que vai oferecer sua oferta no altar... Se a sua oferta for imprestável, não estiver envolvida com a fé obediente, então a sua oferta não é aceita. Assim é a fé. A fé exige obediência. A fé trata de obediência. Essa é a fé que agrada a Deus. Justifica. Você, por exemplo, que me ouve, que está dentro de uma prisão, por exemplo, você matou, roubou, estuprou, você fez, você pintou os canecas, você fez o diabo nesse mundo. Mas, se você apresenta uma fé obediência, então Deus justifica você, Ele aceita a sua vida, Ele aceita a sua fé. Agora, se você é bonzinho, está na igreja, você faz caridade, você é uma pessoa caridosa, caridosa, mas você não obedece a palavra de Deus, você continua nas suas imundícias, você continua na moita, você continua sendo adúltera ou adúltero, aí não dá, né, minha amiga, meu amigo? Aí não dá, porque se o adúltero tem parte com o mal, o adultério tem parte com o diabo, o adultério vem do diabo. O adultério não vem de Deus. O adultério vem do diabo. Então, quem, quem adultera está compactuando com o diabo. Está concordando com o diabo. Está dizendo amém para Satanás. E como que essa pessoa pode receber alguma coisa de Deus? Se ela, se ela agrada o diabo, como que ela vai querer os favores 
do Deus Altíssimo. Não dá. Não é justo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você me ouve neste momento e está já sabendo, consciente, de que a fé envolve obediência. Do contrário, a fé é enganosa, é ilusória, é fajuta, é mentirosa, não vai trazer nenhum benefício para você. diz, né, aquele que ouve e pratica a minha palavra, quer dizer, obedece a minha palavra, que guarda a minha palavra, que obedece a minha palavra, esse é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que beleza de música. E esse tipo de música que a gente tem que ter na, no, no nosso inário na Igreja Universal e no, nas demais igrejas também. Nós vamos agora ouvir testemunhos belíssimos do poder do Espírito Santo. Vamos lá. Eu vim de uma infância muito triste, muito sofrida. É, nos meus oito anos de idade, até os meus 14 anos de idade, é, tive uma vida muito sofrida. É, cheguei a pedir esmola na rua. É, se fosse para me comer um pão, eu tinha que ir na padaria pedir. E assim, até os meus 14 anos foi esse sofrimento todo. Aos meus 14 anos conheci o meu esposo, que é, hoje em dia hoje é meu esposo. É, eu tinha, sempre tive problemas de nervosismo dor de cabeça, eu tinha muitos pesadelos constantes e vida financeira nunca deu certo. E isso até os meus 14 anos. Quando eu conheci meu esposo, eu achei que meu casamento seria um alívio, mas aí veio os problemas realmente. E o problema no meu casamento começou é, brigas, é, brigas verbais, tinha muito, eu era muito nervosa, meu marido era alcoólatra. E um certo dia, minha cunhada sentada comigo perguntou para mim, você quer conhecer o verdadeiro Deus? Eu conheci um dia e eu quero mostrar ele para você hoje. Ela ia conversando comigo, conversando, ó, oh, não é assim, é assim. E chegou um belo dia, eu falei assim, eu quero realmente conhecer o verdadeiro Deus. E eu fui e coloquei dentro de mim. Se esse, se esse Deus mudou a vida dela, por que não pode mudar a minha? De tantas pessoas que a gente vê os testemunhos, por que, que não pode mudar a minha história de vida? Depois do recebimento que eu tive com o Espírito Santo, o encontro com Deus, a minha vida mudou da água para o vinho, mudou realmente por completo. É, minha vida sentimental, graças a Deus, fluiu, meu casamento, muito abençoado. É, hoje em dia eu sou uma pessoa alegre, feliz, tenho paz, durmo bem. As dores de cabeça que eu tinha sumiu, fui curada, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa liberta, hoje eu sou uma pessoa transformada. O Espírito Santo mudou realmente a minha história de vida. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Eu vim de um lar desestruturado, onde havia muitas brigas, 
traições da minha família, isso foram coisas que ficaram guardadas, onde eu via situações, onde eu via essas situações de traições e tudo piorou realmente quando meu pai chegou a falecer. Quando meu pai chegou a falecer, minha mãe ela teve um outro relacionamento, onde eu não aceitava, então surgia realmente muitas brigas, muitas confusões. Esse, esse companheiro da minha mãe, ele chegou a me assediar e eu me tornei uma criança totalmente angustiada em relação a isso. Eu tinha medo, eu não conseguia ficar em casa sozinha. E quando eu cheguei a falar para minha mãe, ela, ela não acreditou. Com 12 anos, eu saí de casa, eu fui morar com os meus tios e eu comecei a me tornar uma, uma adolescente totalmente revoltada. Então eu saía de casa, eu passava dias fora de casa, eu comecei a roubar. Eu roubava, eu roubava até meus x mesmo, na minha própria casa eu roubava. Eu tinha vícios de bebida e a cada vez uma angústia, eu tinha uma angústia, uma tristeza que eu procurava preencher de todas as formas. Eram de baladas, eu ficava a noite acordada, mas durante o dia eu só queria dormir, eu só queria dormir, porque eu era o único momento que eu conseguia esquecer os problemas. Porque eu não tinha o carinho da minha mãe, eu tinha só aquela mágoa, aquela revolta. Porque minha mãe, eu sentia que ela tinha me abandonado. Eu não tinha da minha família, eu não tinha o respeito da minha família. Eu não tinha o respeito das pessoas, porque eles só me acusavam. Eu não tinha o respeito de ninguém. E a cada vez, a cada situação, a minha vida ia piorando. Piorando, angústia, aquela depressão horrível, a dor, eu tinha uma dor na alma que eu não sabia explicar, era como se a minha alma estivesse sendo sufocada e a única, a, única, a única chance que eu via era realmente para acabar com tudo, era realmente tirar a minha própria vida, eu planejava isso e meu fundo do poço foi um relacionamento, eu tive um relacionamento onde foi para humilhação para uma mulher onde eu tinha um relacionamento onde o rapaz, ele tinha um namorado. Ele tinha um namorado e eu era como se fosse a outra dele. E era uma coisa absurda, ele era o ar que eu respirava, eu queria... Eu, pra mim, todo mundo falava pra mim, sai dessa situação, sai disso, mas eu não conseguia. Passado-se um tempo, meu tio, ele começou a ir na Igreja Universal. Quando ele começou a ir na Igreja Universal, ele começou a falar pra mim da igreja, e chegando na igreja, eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo que mudava a nossa vida, que transformava. E eu vi ali uma esperança de um recomeço. Eu comecei a desejar o Espírito Santo e a desejar com todas as minhas forças. Eu comecei a entregar a minha vida, era a minha oportunidade, a minha oportunidade, a minha chance de ter minha vida transformada. E assim eu fiz. Até que um dia muito especial, eu conquistei o Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Aquele momento foi muito importante, muito especial. Eu senti um gozo, uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Hoje eu conquistei novamente o respeito dos meus familiares. Eu tenho, hoje eu não tenho, eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, hoje eu não tenho, eu amo a minha mãe, eu amo os meus irmãos. Eu, eu, hoje eu, eu sou feliz, hoje eu sou feliz, eu não tenho aquele peso que eu andava nas costas, não, hoje eu tenho paz, hoje, hoje eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Eu que não acreditava em casamento, eu pensava constantemente que eu nunca ia, isso para mim não ia existir. Hoje eu tenho uma pessoa que me ama, que me respeita, que me faz feliz e que eu também amo muito. E o Espírito Santo, ele transformou a minha vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós queremos convidá-los para, se você quer o espírito da obediência, se você quer o espírito que vai agradar a Deus, o espírito de Deus, porque quem tem o espírito de Deus agrada a Deus, obedece a Deus. Quem tem o espírito do Senhor Jesus age como Jesus agia, pensa como Jesus pensava, vê como Jesus via. É assim que 
a pessoa é, é beneficiada com o Espírito Santo. Então, nesta quarta-feira, às 10 da manhã, e também às, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Até lá.